Die Hamburger Kunsthalle ist in der Pandemie ein Stück digitaler geworden. Das Projekt, das wir jetzt mit der Musikhochschule realisieren könnten, ist ein wichtiger Baustein für uns dazu. Wir können damit ein Gemälde, das die Besucher hier im Original sehen können, erweitern um die virtuelle Realität zu einem ganz neuen Erlebnis. Sie sprechen hier über den Maler Wassil Gadinski, über das Gemälde Weiße Punkt oder anderes genannt Komposition Nummer 248. Für ihn hatten Formen, Farben, ein Klang. Er hat wirklich äh, Bücher geschrieben, wo er seine Kunst, Kunsttheorie erklärt hatte und ich war wirklich fasziniert und ich war so, wie wäre es, wenn Bilder lebendig werden, wenn Bilder äh, hörbar sind und habe ich angefangen mit Gandhi mich zu beschäftigen. Damals habe ich ein Abschlussprojekt auch mit einer anderen Komposition, ein anderes Gemälde von Wassil Gandinsky ähm, gemacht. Und ja, zehn Jahre später, ich bin immer noch bei Wassil Gandinsky geblieben, natürlich mit neuen Technologien, anderes umsetzbar. Moving Sound Pictures äh, ist ein Projekt, äh, wo man Gemälde und äh, Musik in einer virtuellen Umgebung ähm, erkunden kann. Das Ziel ist einfach, bildete Künste mit Musik zu vereinen in einem neuen Medium, also virtuelle Realität und, die VR, und durch VR-Brille ähm, ein neues Erlebnis zu haben. Man kann am Endeffekt ins Gemälde reinspringen und dann mit den Komponenten, also die, diese Elemente des Gemäldes, durch Interaktion musizieren. Das Gemälde Weißer Punkt von Wassily Kandinsky ist 1923 entstanden. Kandinsky war gerade an das staatliche Bauhaus in Weimar gekommen und hatte seine Form- und Farbenlehre entwickelt. Und dieses Bild, wie viele andere Bilder in der Zeit, zeigt sein Bemühen, bildlich, visuell etwas darzustellen, was eigentlich eine Verbindung aus Malerei und Musik ist. Er hat sich selbst als Synästhet verstanden. Das bedeutet, dass er Farben und Formen hören konnte oder meinte, sie hören zu können und gleichzeitig Töne darstellen konnte in Farbe und in Malerei. Und dieses Bild ist gleich durch exemplarisch dafür zu sehen, dass er in der Fläche der Leinwand Musik erzeugen möchte. Und für uns, für mich als Kuratorin der Abteilung Klassische Moderne in der Kunsthalle ist das natürlich wunderbar, dass wir mit diesem Projekt jetzt ganz real in das Bild einsteigen können, mit diesen verschiedenen Motiven, Modellen, Objekten, die er darstellt, Klänge erzeugen können und jede Besucherin und jeder Besucher seinen eigenen, ihren eigenen Kandinsky erleben kann. Damit erweitern wir quasi das analoge, auratische Original um das Digitale und auch um das Dreidimensionale, ohne allerdings ähm, dem Original etwas seiner Aura zu nehmen.